Maxim Krivtsov, translated by Marta Gosovska. I will turn my life around, I promise. In Mark and the wall of the popular spot in Kyiv, here you will find coffee, pastries, stylish attire, music, and balconies with an incredible view. I will see. How the fog embraces the skyscraper, gently and quietly. Love doesn't exist. Written on another floor on this spot, nor does the sea, nor does air, nor not do dreams, nor me. But the coffee here is good. Someone added below, sunshine who made you think that way. Listen, I will tell you who the swamp where reaching the blind spot is tough, minds falling nearby, a winter robe tightly knotted around the neck, parts of the person, scattered, lost in the field, listenly and unkempt, a dream that forces you to scream. Rain when you have a few days left to wait for change and the sunshine. The descent into the basement because the air alarm indeed. Who made you think that way, sunshine? A short vacation, a few days with the road. I met friends, mold clay. For the first time in the two years I bake a cheesecake which turned out just Okay, is my friend. We watch as a winter cat catches a street mouse holding on. I can't breathe. A girl cross the road holding a big skinny dog on the leash. The last floor of Khrushchevka emerge somewhere like a butterfly swimmers. Thinking with the garlands a little more and I wish to become a part of ordinary city again. Walk a big dogs, fry some eggs, drink coffee in charming bookstores with tall shelves. It's dangerous. It's very dangerous. I come life is an illness. Threw away those thoughts like a wore out slippers run away from here to your blind spot to your swap to your minds i will turn my life around i will turn my life around i promise Мене звати Світлана Бондар. Я прочитаю поезію Вікторії Амеліної, яку вбила російська ракета у липні 2023 року. Місто жінок Вікторія Амеліна. У цьому дивному місті свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину. Дві говорять про закатованих у підвалі. Три кажуть, що не чули про зґвалтування і відводять очі. Чотири говорять про крики з комендатури. П'ятеро про застрелених на подвір'ях. Шестеро говорять, але нічого не розібрати. Семеро досі в голос перераховують запас їжі. Восьмеро кажуть, що я брешу і справедливості не існує. Дев'ятеро говорять поміж собою, йдучи на цвинтар. Я теж йду. Бо вже знаю всіх в цьому місті. І всі його мертві – це мої мертві, і всі цілілі – це мої сестри. Десятеро говорять про вцілілого чоловіка. Його також забрали, він може бути за свідка. Я стукаю в його двері, але виходить сусідка, говорить за нього. Лише здається, що він цілив. Іди, говори з жінками. Про жінку з двома синами. У мене син і у неї син. У неї до війни було два. У мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що в неї і досі ще два сини. І спробуй комусь іще поясни, що в неї і досі ще два сини. 
що той ясноокий невмер не зник, вона його родить щодня під крик. Але крик жінки не немовля, а хлопчик усе не кричить ніяк, хоча вона родить його щодня. Він дивиться мовчки із темноти, так ніби благає їй помогти. Але вона родить його сама, між нею і мною тепер пітьма. Бо в мене син, і у неї син, у неї до війни було два. А в мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що з нею на двох у нас три сини. Вірш Володимира Вакуленко «Русальним холодом». Під тьмою висіється сніг, Хоч темінь сумнів. На рукояті свіжий хрест І біль безсоння. З твоїх долонь хоч пити степ, Йде гріх від лунням. Зібрати б згоря сьомим днем Предвічний сонях. Можливо, радість розлили в розбитий келих, Та щось тривожиться без сліз, Крізь пагін в настрій. Неоприлюднені стежки русалчин берег Русальним холодом по склу шкребу над щастям, Над питим голосом братів, броня кістками, Потягне вітер в небо дим, спинюсь посеред, Там опадуть слова на дно, а тіло в камінь, коли заквітчений життям свій тягнеш жереб. Hello, my name is Dan Sochu. I live in Botoshan, a town near Ukraine. And I will read the poem by the Ukrainian poet Maxim Krivtsov, who died recently in the war. He was 33 years old. The poem is a rough translation from a video with him reading it. I walked along the tree lines and sunflower fields, I hid behind them, I was grateful to each sunflower, and great and stopped, they did talk to me once, their speech was wheezy and quiet, ha ha ha, they laughed, what have you forgotten here, you know the, the sun is a traitor, the wind is hiding in the cellar, and the clouds are now motionless, like the what? wax figures at Madame Tussauds. I listened attentively, looked down, and there it is, my legs are a stem, I run my hand over my face, dry and empty grains are strewn about. Can I stay with you guys? I ask the sunflowers. Well, you haven't got anywhere, they reply. Where are my dreams? Where are my dreams? Where are my dreams? Look, they are hiding in the trenches, we are returning from the mission, exhausted and empty. What should I turn on, I ask. That one from the fight club, they reply. It is blasting out the windows. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where are my dreams? Where are my dreams? Where are my dreams? I am shouting it over, and in response, pst. Keep it quiet, boy. Keep quiet. Листи в Україну, лист 10. Україна – це країна бароко. Мандрувати нею для ока втіха. І тому западає спокуса в око. Зруйнувати все. І скільки б ти їхав, бачиш наслідки. Мури і житла хворі, щелебоні від турків, 
і п'ятикутні знаки. З криниць повтікали зорі, тобто їх нема. Криниці відсутні. Але є сліди, і це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри в неминуче. Тому що наша земля є чимось більшим, аніж сорочка для шкіри. Це підпільне барокко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках. Хоч забуто нас і мовчать в Європі катувати зручно в палацах, замках, а в каплицях тісно. Тому каплиці є найперший крок у глиб України. Мені видно все з чужої столиці. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи літають ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові. Раз полишивши дім, не зупинитись в дорозі, не сказати ніколи вже, кидати речі, ось ми прийшли. Адже кроки, єдина калиска, яку ти носиш на спині, не маючи права упасти, спинитись, зробити коло, дихання мертвих дерев, Переспівати тремтінням зап'язків. Раз, полишивши дім, Не сховатись більше від цегли, Між пальців, з якою будуєш гирло печалі, Печатку її накладаючи на фарбу і віск. Часу, що лущиться, Наче горіх з чорним серцем, І під шкіру в'їдається, як сонця, Шершав язик. Раз, полишивши дім, не відшукати слів для любові. До місця, в якому впадеш, у дитинства глухий коридор, де речі ще виглядають тебе до гри, яка тоне під кригою щастя, яке потемніло давно, як бабусін перстень на пальці, і стало важким як родинний альбом на цвинтарі пам'яті. Раз, полишивши дім, не зазирнути вже у вікно, за яким на тебе чекають розквітлі троянди життя, по твій сад відпливає разом з тобою. І вода. Чуєш, вода забирає в обійми тіло твоє. Сповнене спрагою моря, що як свободу не перейти. Мене звати Дмитро Лазуркін, більш називається Rolling Stones, Painted Black. За що ми воюємо? Ясна річ, за що? За свої будинки з дитячими малюнками на стінах? За тих, кого любимо? І за те, що віримо. За спокій спальних районів і за тихий сон найрідніших людей. Якось ввечері під час телефонної розмови вона сказала, «Знаєш, я б хотіла тут залишитися. Тут соціальні гарантії, виплати, впевненість у завтрашньому дні. До того ж, у мене був час подумати, і я вирішила, що не маю обмежувати свою особисту свободу. Безкінечним очікуванням. Я прагну бути відкритою світу». Хочу перетворюватися, проявлятися, розкриватися. Тобто ти не повернешся? Я ще не вирішила. А діти? Вони підуть у німецьку школу, вчитимуть мову. Наступного дня він попросив командира відправити його на промку, щоб поближче до пекла, але отримав відмову. Тоді вирішив кинути все і повернутися у своє рідне місто. Втім, із цим було ще складніше. Якщо тобі не дають 
навіть красиво померти. Як жити далі? Цера осінь зривала шкіру стариконів. Він заварив собі каву, вімкнув Rolling Stones. Хороша музика для такого моменту, подумав він, і пофарбував все в чорне. Згадав пацана з Житомира, який так хотів потрапити у нашу бригаду і втратив руку в перший день штурму. Згадав мехводи, який вивозив поранених посеред білого дня, три контузії, десятки врятованих життів. Погляд голодного вовка. За що ми воюємо? За черги на польському кордоні? За стійкість європейської демократії? За людь генералів? За віру загиблих? За хрипіння у наших легенях? За себе. За нього. За них. Ранок човге у брудних черевиках. Перебентований ландшафт випалює очі. І крізь землу він починає шепотіти. Як же я хочу пірнати у теплу глибину. Купатися голим у цьому безмежному океані. Як же я хочу нарешті дійти до себе. Як же я хочу нарешті пізнати своє справжнє призначення. Як же я хочу, як же я хочу проявлятися. Розкриватися. Засяяти зсередини. Що ти почуєш в лихому куті? З ким ти ночуєш на цій висоті? Чорна земля на моєму взутті. Чорна петля на чиємусь житті. Чорна лелека літає вночі. Буду мовчати. Ти також мовчи. І зараз я прочитаю вірш Миколи Леоновича. Поета і художника, військовослужбовця Збройних сил України, який пропав без вісти поряд з Авдіївкою торік. Серпень знає, як біль виходить із рани, як лушиться фарба, відкриваючи шар за шаром. Як ночі біжать і перевертаються днями, і річка шепоче «Прийди до мене в останнє». Цей стролибус літа, святковий ліхтарний, густі і м'ятні вечірнього серця долоні, Завтра на клавішу шуму впадуть каштани, посить на, на лавці ще трохи зі мною сьогодні. Дзвони ранкові, денне прокляття, вечірнє зітхання. Тобі так лишить цей сум, і серпень, і сукня. За яблуком серпня скрадається тінь хатня, і в кухні мою інша кухня світиться сумно. Darina Gladun People under the bridge One person builds and the other one destroys Two people build and the third one destroys Three people build and the fourth one destroys Four people build and the fifth one destroys Five people build And the sixth one destroys. Six people build. Seven people build. Eight people. Nine people. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. People build. And one destroys. And one destroys. 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 Destroys this bridge. And already... Twenty-six persons under the bridge. Twenty-seven persons under the bridge. Twenty-eight persons under the bridge. Sent in the widow's mouth. Paris Khersonsky. Missa in Tempore Belli. One. Curie. Lord, have mercy on us. If you are for us, who can be against us? Christ, have mercy on us, especially if our hours are numbered. Lord, have mercy on us, especially in days of war. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 2. Gloria Gloria in excelsis Deo et in terra pax, Ominibus bone voluntatis. Glory to God in the highest. Wondrous are your works. 
Glory to God in the highest, and on earth, more war. Glory to God in the highest, be not troubled, soldier, nightingales. Glory to God in the highest, and on earth, bodies flail, arms flung wide. People's will is evil. Thus it has been, and always will. We praise you, soldier, slender of neck, sharp of throat. We bless you, soldier, who on bayonet race of the foe. We lift on high your long dying groan. That is cruel at times, but still better than earthly thrones. We bless you, Mr. General. We glorify you, Mr. President. You who have rubbed us blind. Did the Lord trample down death by death of for your kind? Yes, sir, says the general hand to visor. He's taken an oath to submit to his own dear char, but his own dear char has flown up on a branch and cries, cock a loo He has a comb of gold and a lock in each eye, too. Be glorified in the highest God. Behold not what's going on down here. The bullet's full, the bayonet a good boy. One hit. A noble boy to fear. With the Holy Spirit, to the glory of God the Father, Amen, cum sancto spirito in gloria Dei Patris, Amen. 3. Credo I believe that God is God alone. He is Lord of his own. He is the peace created by him. He is the light by whom the world is illumined. And when battle flags fly, he is their wind. Out of black concrete holes the rockets fly. The unseen world detects the world in sight. I believe that in Christ this God was made flesh and was crucified on the cross in sculpture and on canvas. Outside of time and yet within time, outside of space and yet on a hill between two thieves, a kind of earth to earth. But if life is a sea, Christ stands at the helm and steers the ship of the universe, a ship with hundreds of thousands of cannons on board. I doubt it can dock in the heavenly port. Christ said, I bring not peace, but the sword, and with it the chance to lie dead in the earth. For when the veil plays on the archangel's trump, the graves will open right up, and the skeletons will arise, and before our eyes they grow muscle, and then a cover of skin, and they treat the battlefield in delirium, always, forever and ever, for weather of weathers, for trenches of trenches, for tranches of tranches, where once they lay side by side, feeding the lice. And the lice grew as big as tifodal cows on the colhos. And the tanks rumbled as good as armor tractors down the roads. 4. Sanctus Holy, holy, holy the Lord God of might. In other words, God of the heavenly hosts or of the heavenly lights. You went out with us to war. You seized the foe by the throat. You filled earth and heaven with your glory like a jug with wine. You let the earth turn upside down. Hosanna in the highest. We'll see you around in the next world. 5. Benedictus Blessed is he who comes in the name of the Lord in a glorious and frightening time, a time of troubles, a time of war. Blessed are those who walk row by row, each one shall be a hero. Salvos 3. And into the ground they go. And once again, Hosanna in the highest, Hosanna on high, the further into battle, the fewer heroes left behind. 6. Agnus Lamb of God who has freed all people from deadly snores. Lamb of God who has borne the immeasurable weight of our sins. Lamb of God who has counted and pardoned every fail. Lamb of God, have mercy on us all. Lamb of God, Son of the Father, light from true light. Lamp of God, Saviour of constellations, planets, and stars in the sky. Lamp of God, who crown you in constasis. Lamp of God, 
have mercy on us. Lamb of God, little lamb, laying on the altar, a time of war has come. Cinders rise from the earth. Grant us peace. We are sated with eternal light. They say, we're starting a war again. Dona nobis patsem. Amen. I'm Varujan Voskanian, Prime Vice President of the Union of Writers in Romania. Uh, and I selected uh, for this reading an except uh, from Stanislav Aseyev, Evil Must Have a Name. Uh, for me, as Romanian writer, but with Armenian origin, those moving confessions of a fighter of liberty have a great significance. In the Gospel of Luke, there is an episode where Jesus exorcises an unclean spirit from a man and asks him, what is your name? The man replies, Legion, as it turned out that several demonic entities had possessed him. Later this principle would find a place in medieval books on demonology, according to which the acquisition of power over an evil spirit was primarily related to knowing the specific name of the demon and not just to the corresponding rite. Evil must have a name. February 24 raised the question of what kind of ethical system we live in, and the answer to that question is also the answer to how the war will end. It is already evident that after thousands of tortured Ukrainian civilians, it will not end at the front. I'm only 33 years old. In my lifetime, I already endured electric shock torture for two years and a half in the notorious Russian concentration camp known as Isolatia, was released from there on a prisoner exchange, found the concentration camp's commandant right in the center of the Ukrainian capital and had the special services arrest him. Since then I've been attending Palich's trial, that's what we all call the head executioner back in Isolatia, like a concert of theater performance. He shouts that uh, he was promised to be let off and doesn't even know why he's being tried. My Old Testament outlook began from this court case. For quite a long time, humanity was guided by the ethical imperative, an eye for an eye, which is not only characteristic of the Jewish people. It was succinctly formulated by them as possible. The birth of Christianity was marked by the appearance of another paradigm of thinking. And I say to you, love your enemies. Over the millennia, this maxim has been transformed into secular law, a cross between the Old and New Testaments. It impractically was first felt on a large scale by the Jewish people. After the gas chambers and crematoria of the Second World War, they realized that justice for them goes beyond the boundaries of international institutions. When it came to tracking down Nazi war criminals, Israel went to road, the road of the Old Testament and created the Mossad. Today, Ukraine is faced with the mass killing of its civilians. Bucha, Izum and Irpin are far from the complete list of cities where Russian soldiers left corpses with shot knees and strangulation marks. On April 6, I found myself standing over a pile of bodies burned in a yard in Bucha, the remains of which had been eaten by local dogs abandoned by their owners. The Russians simply piled them up and set them on fire. Yablunska Street that day became infamous throughout the world. It's clear today that the defeat of Russia at the front without the extradition of war criminals is a new deferred war for the future. It was not enough to physically destroy the Nazi Reich justice it served. Otherwise, this forgiveness will be followed by a new barrage of rockets aimed at our children. Oksana Stomina, Il Gerasole. Lettera non spedita dedicata a mio marito Dmitro Paskalov. 
Amore mio, tu vivi a febbraio e io a settembre, da quando fra noi una voragine si è aperta. Passano fragorosi giorni, allarmi, persone, scorrono fra delusione e disperazione. Ma fra noi due c'è il nulla, come sempre, che può frangersi perché di vetro sembra questa strada è troppo lunga e dolorosa, troppa è la distanza. Vacilla il pavimento, ma io insisto a fare incantesimi per te, vivo. Bacio tenacemente i tuoi occhi pensosi. È da una eternità che supplico Dio di stare dalla nostra parte in questa guerra. La distanza fra noi nelle insonnie è misurata, nelle cicatrici sul cuore e nelle tempie imbiancate. Ma il girasole della speranza brillante e forte, fiorisce e protende ancora al cielo le foglie, come quello che cresceva sul mio poggiolo. Presto tornerai, amore mio, e lo vedrai da solo. Me ne vtecemo zvitti, zvitki me na spravdi. Польща показала мені своє гірше обличчя, коли мені у купе повільного інтерсіті, без розеток і без кави, один польський піяк сказав, що я українська курва. Він мав би бути ясновидцем зі третім оком, може йому відкрила його війна, може йому відкрило його бухло. Хай там як, що до мене він був абсолютно впевненим. Марно я йому пояснювала, що я чешка. Марно нагадувала, що цей потяг йде до Праги. Зрештою, я замовкла. Ідити, що сьорбали біля вокзального кіоску суп, і старий дід, що безпорадно глядів на розклад поїздів, і мама двох немовлят з громістким візком, усі вони раптом стали моєю родиною, бо я вмить відчула, Їхню вразливість і їхнє безсилля. Війна видала їх усім піякам світу. Зелена монокультура минала нестерпно повільно, поки він на мене вищав. Ти не гарна чеська дівчина, ти українська курва. Я це відчув, я це знаю. Скажи, паляниця, моє тіло пухке і м'яке, моє обличчя кругле, я була хмелем, я стала хлібом, готова насичувати і годувати, я була пшеницею, я стала сестрою хліба. Не доїдай, мій окраєць надкушений, щоб не забрати ні в кого щастя, не їж мене за спиною в друга, щоб не забрати його силу. Я ж бо тіло Боже і сонце, я в відповідь на запитання, що ставить голод. Я з білого борошна, я свято, насичу тебе. Але якщо тут чи жий і спробуєш це приховати, якщо ти прийшов зі злим наміром, візьмеш мене до рота і згориш. На війні я вже не тісто, я шиболет. Моє тіло – це не зерно, розтовчене в борошно, ані вода, ані закваска, але звуки, які ти не вимовиш, і я тебе відкрию. Скажи, паляниця, скажи, паляниця, скажи, паляниця. Вимовляєш «ц» там, де в мене «ц» і кажеш «лья», «лья» там, де у мене м'яке «ля». Нездатний на тверде «і» після «н» – це для тебе незвично як і солодке м'яке закінчення в останньому шматочку. Докотився ти на край світу, докотився туди, де нема тобі що робити. Скажи, паляниця, і нам стане ясне, хто ти. Скажи, паляниця, і згориш. Останні півроку я працюю як сімейна лікарка в місті Дрезден. 
Серед моїх пацієнтів багато українців. Сьогодні, наприклад, прийшла молода жінка. Скажімо, пані К. Скарг немає, так просто записатися прийшла. Почекала 5 годин у черзі, просто щоб знати, що є сімейний лікар, якщо що. Поки я збирала вегетативний анамнез, з'ясувалося, що у неї безсоння, нема апетиту, лабільний настрій і хронічний цистит. «Та хіба це скарги?» – казала пані К. «Ситі, вдома, тепло, ніде не бахкає». «Так, у неї всі кінцівки на місці, вона не спить в окопі і навіть минулого тижня їздила до Львова з дитиною, щоб зустрітися там з чоловіком. Через це і цистит». Як казав наш викладач з урології, цистит закоханих. Та мій цистит, це ж проблеми білих людей. Я моржу равли не зробила, так пройде, та і взагалі. Мені навіть приємно. Це запалення, ніби як згадка. Знацінювати свій біль – поширена тенденція, бо у всеукраїнському рейтингу болю кожен день оновлюються показники. Але біль – це суб'єктивно, і якщо в когось болить нігодь, то він болить, незалежно від того, наскільки краще або гірше іншим. Інша жінка, пані Ель, сьогодні запитала, чи можу я виписати антидепресанти, бо вино – це дорого, а вона втомилася постійно плакати. «Коли ви в останній раз відчували радість?» – спитала я. «За яких обставин?» «Ми з донькою були у Діснейленді» відповіла пані Ель. Ви не подумайте, ми лоукостом летіли. Я прибирала у сусідки та й відклала трохи грошей. Вона чомусь почала виправдовуватися. На день народження полетіли, увесь час каталися, сміялися. Було добре, але радіти. Але що? Та їздили ще у травні. Ще до того, як повернули Херсон, всі наші у Миколаєві води немає, бомблять, а ми в Діснейленді. Ви відчуваєте провину за те, що радієте життю? запитала я. Але не її. Себе. Бо пані Ель не єдина. Нещодавно я вперше за довгий час пішла до галереї. Я здивувалася своєму здивуванню, бо вже і забула, як це робити щось просто так, оскільки це приносить радість. І тоді я зрозуміла, немає ніяких не на часі. Війна – це навпаки вдалий час для того, щоб перетворювати guilty pleasure на маніфест, перетворювати на маніфест на солоду життям, будь-яку радість від малою до великою, протиставляти хтонічному, м'ясному жаху вітальність, хвилини рафінованого щастя годинам тривоги. Аго, в люди, чорний день настав. Немає потреби відкладати на потім. Я присягаюся, даю найчеснішу, найширішу обіцянку маленькій Ірі зі свого минулого, що живе в місті Одеса, що більше ніколи не закінчиться термін придатності в жодної коробки дорогих цукерок. Усі будуть з'їдені. Можна! Бо якщо замість світлого майбутнього чорний день, потрібно жити, поки, поки не настала ніч. Чорний день настав, а значить саме час палити свічки, бо потрібно світло. І свічки, свічки у кожного свої. Байдуже, що дає сили, цигарки, тупі відоси, плетіння сіток чи інтриг – Стрьомні сексуальні зв'язки або пісні дитинства, які слухаєш зі зрадницькою тугою, за юністю і дещицею відрази до себе. Байдуже це волонтерство чи нескінченні візити до лікарів, творчість або спорт. Байдуже це рожеве волосся, сварка в черзі з неадекватним е, дідуганом або відмокання в гарячій ванні. Байдуже, допомагає Валеріянка або Галоперидол, обійми з мамою чи несанкціонована закоханість. Яка різниця, якщо це працює? Треба робити те, що наповнює, те, що дає сили. Ця війна надовго, на час написання минув рік, зараз вже минуло два, на лютій аскетизмі вже не протриматися. Не можна соромитися свічки, яка дає світло, бо світло розсіює темряву, а змороку 
можна і не повернутися. Саме час палити свічки. Дякую.